യാത്രകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സാപ്പിയൻ ട്രാവലോഗിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കാനഡയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം നേടിയൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ ടെറസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് നിസ്ക മെമ്മോറിയൽ ലാവാപേട്ട് പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടെറസിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നിസ്കയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന യാത്രയിൽ പോകും വഴിയെല്ലാം മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഉള്ളത് നല്ലൊരു സണ്ണി ഡേ ആണ് ഈവനിങ് മൂന്നരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെറസിൽ നിന്നും വിട്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തി അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നുമുള്ളത് നോക്കത്താ ദൂരത്തോളം പടർന്നു കിടക്കുന്ന മലനിരകളും അതിനു മുന്നിലുള്ള കിറ്റ്സും കാലം ലേക്കുമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ മുന്നിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളുമൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യൂ അല്പം മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദൂരെയുള്ള മലകളുടെ എല്ലാ മുകളിൽ ധാരാളം മഞ്ഞ് കാണാം സമ്മർ ടൈം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചക്കാലമായെങ്കിലും മലയുടെ ടോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ മഞ്ഞ് പോകണമെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ടൈം എടുക്കും നിസ്ക ഹൈവേയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം നമുക്കിവിടെ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കിറ്റ്സിംഗാലം ടെറിറ്ററിനെ കുറിച്ചും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു എങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോയാലോ ഈ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചൊരു വ്ളോഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ധാരാളം മരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഒക്കെയാണ് കുറെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് നിസ്ക തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളെത്തി മെമ്മോറിയൽ പാർക്കിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് മാപ്പാണ് ഈ ബോർഡിലുള്ളത് തൊട്ടടുത്തായി തന്നെ നിസ്ക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഒരു ബോർഡാണ് ഓരോ സീസണിലും അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിസ്ക നേഷൻ വെൽക്കം സി എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം മെമ്മോറിയൽ പാർക്കിന്റെ മറ്റൊരു ബോർഡും തൊട്ടടുത്തായി തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ തുടക്കം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ ഒന്നും വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല അത് നിസ്കയുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ നിസ്ക പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർക്ക് കാനഡയുടെ ചരിത്രത്താളുകൾ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിന്റെ മധ്യത്തോടുകൂടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ പേരിലാണ് സിയാക്സ്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ അയാൻഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വോൾക്കാനോ ഇറപ്ഷൻ ആണ് ആ പ്രകൃതി ദുരന്തം കാനഡയിലെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾക്കാനോ ഇറപ്ഷനും ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ട് വില്ലേജുകളാണ് പൂർണമായും ഇല്ലാതായത് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളാണ് ഈ ജിയോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്ററിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പാർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊൻപതിനാണ് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും നിസ്കയുടെ ഒരു പുതിയ ട്രീറ്റി രണ്ടായിരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു ഈ പാർക്കിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ കനേഡിയൻ ഗവൺമെന്റും ഫസ്റ്റ് നേഷനും ഒന്നിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ പ്രൊവിൻസിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർക്കാണിത് ലാവാബെഡിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ പാർക്കിന്റെ ലക്ഷ്യം 
ധാരാളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സമ്പത്തും കൂടി ഉള്ളൊരു പാർക്കാണിത് മൂസും ആടും കരടിയും മറ്റനേകം ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് സമ്പത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഈ പാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലാവാ ബെഡ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ലാവാ ലേക്കും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു പിക്നിക് ഏരിയയുമാണിത് പാർക്കിങ്ങിലോട്ടിന് ചുറ്റുമായി വലിയ പാറകളാണ് പാകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലാവാ ബെഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ബോർഡിന് തൊട്ടു പിറകിലായി തന്നെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടാനുള്ള ഭിന്നാണ് ആയിരിക്കുന്നത് പാർക്കിംഗിലോട്ടിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ള വലിയ കല്ലുകളൊന്നും അല്ലെങ്കിലും വഴിയുടെ ഭംഗി കൂട്ടുവാനായി അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കല്ലുകൾ തന്നെയാണ് ഇരുവശത്തുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സമ്മർ ടൈം ആയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും ഈ ലാവാലേക്കും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് സമ്മർ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ശരിയായ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മലയിൽ നിന്നും മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകി ഇറങ്ങുന്ന സമയമായതിനാലാണ് ഈ തടാകത്തിലെ വെള്ളത്തിന് ഈ ഒരു കളറ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നീല നിറത്തിലായിരിക്കും ഈ തടാകം കാണപ്പെടുക ലാവ പൊട്ടിയൊഴുകിയപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടൊരു ഡാം ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ലാവാ ലേക്ക് ലാവാലേക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു മാപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ പിക്നിക് ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പോട്ടാണിത് മരക്കൂട്ടങ്ങളും അതിനിടയിലൂടെ വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശവും മരത്തിനിടയിലൂടെ കാണുന്ന ലാവാലേക്കുമെല്ലാം ആരെയും ആകർഷിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് ആളുകൾ കിരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചും ടേബിളും എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ കാണാം സമ്മർ ടൈം ആവുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഡേ ആയാലും നൈറ്റ് ആയാലും ഇവിടെയെല്ലാം ധാരാളം ആളുകളെ കാണാം ലൈക്കിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ബെഞ്ചുകളും ഡെസ്കുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ മരക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് നടന്നെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ട് വാഗമണ്ണിലെ പൈൻമരക്കാട്ടിൽ പോയ ഒരു ഫീലായിരുന്നു ചെറിയ വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു തണുത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് ഇതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് സമയം ഇതിനുള്ളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചുറ്റു നടന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം ഇവിടുന്ന് ഒരു അല്പം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒഴുകി കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുള്ളിലേക്കൊക്കെ നടക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത കാഴ്ചകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ബോർഡ് അവിടെയുണ്ട് അതിലെന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വോൾക്കാനയ്ക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവുകയോ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് നടക്കാം ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് അകലത്തായാണ് വോൾക്കാന ഉള്ളത് ഈ പാറക്കല്ല് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇവയൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ കല്ലുകളല്ല നമ്മൾ ഈ ചവിട്ടി നടക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുമല്ല ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പൊട്ടിയൊഴുകി വന്ന ലാവയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ 
അവയെല്ലാം ഉറഞ്ഞ് വലിയ കൽക്കൂമ്പാരങ്ങളായിരിക്കുകയാണ് റോഡിൽ നിന്നും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ലാവ ഒഴുകി ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കാണുന്നത് വളരെയധികം അതിശയം തോന്നി ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ തന്നെയാണ് ഈ വോൾക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിലാണ് വോൾക്കാനോ പൊട്ടി ഒഴുകിയത് തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ലാവാ ബെഡുകൾ ഒരു ലാവാ സ്റ്റോൺ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കി അതിൻ്റെ ഫീൽ ഒന്നറിയാൻ വേണ്ടി പരുക്കനായ കല്ലുകളെ തൊടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ തൊടുമ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള ഒരു ലാവാ സ്റ്റോൺ പോലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകരുതെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് അവരുടെ പൂർവ്വീർ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാപം നമ്മളെ തേടി വരുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം തിരിച്ചിറങ്ങാൻ അല്പം പാടാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ ലാവയെല്ലാം ചെറിയ ചരൽ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് തെന്നി വീഴാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഈ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നിസ്കയുടെ വിസിറ്റർ സെൻറ്ററിലേക്കും ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു ലാവ ഒഴുകി കിടക്കുന്ന ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിയുടെ ഇരുപത് ശതമായും ലാവ ഒഴുകി കിടക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കരടിയുടെ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടുന്നത് അധികം പ്രായമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കറുത്ത കരടിയാണ് വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് സമ്മർ തുടങ്ങുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഹൈബർനേഷനിൽ നിന്നും ഉണരുന്ന കരടികൾ ആഹാരത്തിനായി ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് ഈ വഴി സൈഡിൽ ബെറീസ് ഉണ്ട് അത് തിന്നുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇതിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഗ്രിസിലി ബെയറിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒട്ടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ എല്ലാം ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതും മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്തു പോയി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റിനെ ഇവർ വിളിക്കുന്നത് സങ്കൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും വെള്ളമായിരിക്കും വിൻ്റർ ടൈമിൽ ഇവ ഉറഞ്ഞ് ഐസായി കിടക്കുകയും സമ്മർ ടൈമിൽ ഇവ നല്ലപോലെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കലങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈ വെള്ളം സമ്മർ ടൈം ആവുമ്പോൾ നല്ല നീല നിറത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക ഈ വഴി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനം കവരുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ചയുള്ളത് ഈ കാടിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ഈ പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി നിർത്തിയാൽ അല്പം ദൂരം നടക്കാനുണ്ടാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വെറ്റർഫാൾസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ചെറിയൊരു ലാവാ ബെഡ് വകഞ്ഞു മാറ്റിയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരു സൈഡിലുമായി ധാരാളം ലാവയാണ് ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഈ വഴി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു കാടിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇരു സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളും ഒരു കവാടം പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാടിനുള്ളിൽ നല്ല ഇരുട്ട് പോലെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നല്ല വെട്ടമുണ്ട് എല്ലായിടവും നല്ല പച്ചപ്പാണ് കരടിയോ മറ്റു മൃഗമോ വല്ലതും വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് 
ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ നല്ല കുളിർമയോടു കൂടിയ ഒരു തണുപ്പാണ് ഈ വെയിലും ഈ ചെറിയ തണുപ്പുമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് മരങ്ങൾ കുറവുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിലായി തന്നെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടവുമുള്ളത് നമ്മൾ നടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു ഡോക്കിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ലപോലെ കാണാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം മഞ്ഞയ്ക്ക് ഉരുകി വരുന്ന സമയമായതിനാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമുണ്ടിപ്പോൾ സമ്മർ ടൈം ആയാൽ ധാരാളം സാൽമൺ ഉണ്ടാവും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ മരമൊന്നും മുറിച്ചു മാറ്റാതെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയാണ് ഈ ഡോക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെട്രഫാൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ദൂരെയുള്ള മലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഇവിടെയും വഴിയരികിൽ ലാവ് ഒഴുകിക്കിടക്കുന്നത് കാണാം സമയം ഏകദേശം ആറ് മണിയോടെ അടുത്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നല്ല വെയിലുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് വളരെ വലിയ വിശാലമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് വഴി രണ്ടായി പിരിയുകയാണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും ഇടത്തേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം പോകുമ്പോഴാണ് നിസ്ക ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടും വിസിറ്റർ സെന്ററും ഇത് 
ഇവിടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ലാവാബെഡിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വെയിലൊക്കെ ആറി തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ വഴിയുടെ അപ്പുറമുള്ള വലിയ ലാവാബെഡിലേക്ക് ഒന്നിറങ്ങി നടക്കാമെന്ന് വെച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട രീതിയിലെ അല്ല ഇവിടെ ലാവ ഒഴുകിക്കിടക്കുന്നത് പൊങ്ങിയും താന്നും നീളത്തിലുള്ള വലിയ കൂനകൾ പോലെയാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് കുറച്ചു ദൂരം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നെങ്കിലും നടക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓരോ ലാവ കൂമ്പാരത്തിനും അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റാണുള്ളത് ഈ ലാവ ഒഴുകി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭീകരത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ പോരാ ഇങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ ജനതയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരു മഹാദുരന്തത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് ഇവയെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നും വലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ന്യൂ ഒയാൻഷിലേക്കും ഇടത്തേക്ക് പോകുന്നത് ജിങ്കോക്സിലേക്കുമാണ് ഞങ്ങൾ ജിങ്കോക്സിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നേഷൻസ് താമസിക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് നിസ്കയിൽ നാല് വില്ലേജാണുള്ളത് അതിൽ ലാവാബഡിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളൊരു വില്ലേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കിറ്റുബിൻസോൾക്ക് എന്നാണ് ഈ വില്ലേജിൻ്റെ പേര് പ്ലേസസ് ഓഫ് ലിസാഡ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അഗ്നിപർവ്വ സ്ഫോടനത്തെ സംബന്ധിച്ച് 
ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു കഥ എന്തെന്നാൽ പതിനെട്ടാം സെഞ്ചുറിയിൽ ഈ നാസ്വാലി റിവറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു വില്ലേജിലെ കുറേ കുട്ടികൾ ഇതിലൂടെ മൈഗ്രേറ്റായി മുട്ടയിടാൻ പോകുന്ന സാൽമണുകളെ പിടിച്ച് അവയുടെ പുറം കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ അതിനുള്ളിൽ വെക്കുകയും അതിനെ പിന്നീട് നീന്താൻ വിടുകയുമായിരുന്നു മുതിർന്നവർ കുട്ടികളെ വാൺ ചെയ്തെങ്കിലും അവർ അതനുസരിച്ചില്ല മുട്ടയിടാൻ പോകുന്ന അമ്മമാരായ സാൽമൻ മീനുകളോടുള്ള ക്രൂരത ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഗാർഡിയൻ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ശാപത്തിനിടയാക്കി ഗാർഡിയൻ സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ക്രോധം ഭൂമി പിളർന്നൊരു ത്വിജാലയായി അവരുടെ മേൽ പതിച്ചു എന്നാണ് ആ കഥ അങ്ങനെ വില്ലേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു അത്ര വലിയ വില്ലേജ് ഒന്നും അല്ല ഇത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഇതിന് പുറകിലുള്ള വലിയ മലയുടെ പിന്നിലേക്ക് മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വില്ലേജിലൊക്കെ ചെറിയ ഇരുട്ട് വീണ് തുടങ്ങി മനം കവരുന്ന വ്യൂ ആണ് ഈ വില്ലേജിൽ നിന്നുമുള്ളത് ദൂരെയുള്ള മലനിരകളുടെയൊക്കെ സൗന്ദര്യം ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ചർച്ച് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ വില്ലേജിൽ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് മാസത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടെറസിൽ പോയാണ് ഇവർ സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കുന്നത് ഇത്രയും അകലെ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആളുകൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് എന്നിൽ വലിയ ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കി ഈ വില്ലേജിലെ സ്കൂളാണിത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സ്കൂൾ തന്നെയാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ബി സിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചോട്ടം പോൾ അതിവിടെയാണുള്ളത് നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നാസ്വാലി റിവറിന് മുകളിലൂടെയുള്ള പാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആളുകൾക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴിയും പാലത്തിന് സൈഡിലായി തന്നെ ഉണ്ട് റിവറിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയും ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാം നമ്മൾ വന്ന വഴിയെല്ലാം ഇരുട്ട് മൂടി കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ലാവാബഡി യാത്രയും ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്ര